Tada! Geometriska talföljder. Så det nästan brinner i whiteboarden. Jag tänker eh, göra åtminstone fyra klipp av det här. Den första så kommer vi ta upp definitioner av begrepp och exempel. Alltså vad menar du med geometrisk talföljd? Några exempel. Sen kommer rekursions- och slutenformen för ämteelementet. Delsumma som ibland kallas geometrisk summa. Slutligen tillämpningar och problemlösning. Så, vad menar vi då med en geometrisk talföljd? Jo, en talföljd kallas geometrisk om kvoten av närliggande, närliggande alltså två om två stycken i ordning. Det heter ju egentligen konsekutiva med ett fint ord. Två stycken under en i rad. Vi är inte rädda för fina ord utan vi skriver konsekutiva. Om kvoten av två konsekutiva element är konstant. Den konstanten betecknas ofta med k som är konstant eller k som är kvot kanske. I... Svenska böcker i alla fall. Så, okej. Okay. Vi ska kolla på ett par exempel på detta. Exempel. 2, 6, 18, 54, 112, 336 tror jag är geometrisk. Hjälp, har jag räknat rätt nu? Så, det var bättre. Är geometrisk för, nu ska vi se, kvoten av två konsekutiva element, alltså två element bredvid varandra, är konstant. Och det är självklart, man måste ta det i samma ordning, eller hur? Så, 6 delat med 2. Det är lika med 3. Det är lika med 18 delat med 6. Som är lika med 54 delat med 18. Är man inte så slängd på huvudräkning kan man ta fram sin minräkning och kolla. 54 dividerat med 18, det blir 3. Liksom 162 dividerat med 54. Liksom 486 dividerat med 162. Alla de där blir 3. Kvoten är konstant lika med 3. Vi kan då säga att eh, första elementet A1 är lika med 2 och K-kvoten är lika med 3. Då har vi faktiskt talat om precis hur den här talföljden är uppbyggd. Eller hur? Det börjar på 3. Sen får vi, ja ah, just det, lika väl som att ta 6 dividerat med 2 är 3 så kan vi tänka att 2 gånger 3 är 6. Det är samma sak, eller hur? Så vi börjar på 2 och så för att få nästa tal multiplicerar vi med 3 får vi 6. För att få nästa multiplicerar vi med 3 får 18. För att få nästa multiplicerar vi med 3 och får 54 och så vidare. Ta ett exempel till. Ett, en tredjedel, en niondel, en tjugosjundedel, en åttiondel och så vidare är geometrisk. Med A1 är lika med 1. Och vad är kvoten då? Jo, den delat med den blir en tredjedel. Eller om vi så vill, från 1 till en tredjedel måste vi multiplicera med en tredjedel. Och för att från en tredjedel för en niondel måste vi multiplicera med en tredjedel. En niondel gånger en tredjedel blir en tjugosjundedel. En tjugosjundedel gånger en tredjedel blir en åttiondel. Och så vidare. Så här har vi en kvot som har mindre än ett. Det är förstås tillåtet. Uh, ja, vi tar ett exempel till. Minus 4, 8, 
minus 16, 32. Är den geometrisk då? Ja, för att kvoten är hela tiden minus 2. Den du gör med den, minus 2. Den du gör med den, minus 2. Den du gör med den, minus 2. Och den du gör med den, minus 2. Är geometrisk med a1 lika med 2 och k lika med minus 2. Då tar vi ett sista exempel. Ty, som betyder därför att, därför att 14 är rätt med 7, är lika med 2. 28 är rätt med 14, är 2, men 57 är rätt med 28. Det är inte 2, eller hur? 56 är rätt med 28 har varit 2. Så det är inte 2. Ja, vi fortsätter här då. 114 är rätt med 57. Ja, det är 2. 228 är rätt med 114. Det är också 2. Men det har spruckit på ett enda ställe och det räcker. För att om den ska kallas geometrisk, då måste kvoten vara konstant. Och det är den ju inte. Den är 2, 2, 2, 2, sen är något annat. Då är det kört. Så lite till. I nästa klipp kollar vi på regressionsformen och slutenformen. Tack för att du kollade. Hej då!